sürekli alkışlarınız bize güç veriyor. Veriyor değil mi Sinem Hanım? Veriyor. Versin. <gülüyor> veriyor. Daha da güzel olacak. Kaç Sağ puan yapmış efendim Saadet Hanım? E, 9600 mü? 400. 400. 400 ya. 9600 geçen sefer siz yapmıştınız. Ben 9600, 9100 yaptım. 9100 müydü? Gönlümdeki demek ki 9600 müydü? İnşallah yaparım. Acaba o mu yani? Hani bu şimdi hani ağzımdan döküldü yapacağınızı mı söyledim? İnşallah bakalım. Olur mu olur? Olur mu olur? İnşallah. Olursa da güzel olur. İnşallah. Başlayalım görelim. Başlayalım. Buyurun bakalım. Tamam. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne? Alet. Ne yapsak? Alet. Alet kesinlikle doğru cevap. <gülüyor> Dört tatlı bir efendim şöyle söylemiştir. Kozmetik veya sağlık amacıyla kullanılan macunumsu kıvamlı maddelerin genel adı. Krem. İyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Bir tek şu bir tane basketbolla ilgili soru var. Ona daha gelmedik. Ondan azıcık korkuyorum. Şu gelsin şunu bir rahatça cevaplayın da. Tek saplı küçük kaynatma kabı. Cezve. Tertemiz. İşte hep korkuyorum dediğim bu. Basketbol demiştim unutmayın. Çok iyi oynarım. Öyle mi? <gülüyor> Yok canım. Vallahi ben, ben de yani şaşırdım bir anda. Buyurun gelsin. Hatalı yürüme. Bu anlamda bir spor terimidir efendim. Yanlış adım atma filan. Oradan çıkartırsınız. Biliyorum bunu. Hı. Genellikle İngilizce kökenli ya bunlar. Dribbling filan. Bu da işte Rebound. hatalı yürüme. Evet, biliyorum biliyorum. Yanlış adım atma. Bir harf alsam. Aldık durdurduk. Ee. Bilen var mı? Biliyor musunuz mu insan? Biliyorum biliyorum. Bir tane de alamam değil mi? Bastım. Durdurdunuz ya efendim. Çoğul düşünün, İngilizce <gülüyor> düşünün. En güzeli o. Neyi düşüneceğim İngilizce? Cevabı. Adım adım mı düşüneceğim? Bir o kadarına da isterseniz söylemeyeyim. Ama ha? ben Sinemana. Almanca okudum, İngilizce bilmiyorum. Keşke onları bana bildirseniz işte. <gülüyor> Almanca ipuçları hazırlardım size. Niye söylemediniz Sinem Hanım? Hatalı bana? yürüme. Hiç bilmiyorum. Tüh. Şimdi çıkınca biliyorum diyeceğim. Muhtemelen. Adım. Yanlış adımlar. Yanlış adımlar atıyor. Steps. Steps. Evet. Burada olmamalıydı. Burada olmamalıydı. Evet. Şu ikisi yan yana Keşke geldi diye zaten. Alsaydım, belki de. P de gelseydi yanında. Güzel olurdu. Şu nasıl olacaktı merak ediyorum. Bir gelsin bakalım. Askerlerin silahlı ve donatılmış olarak toplanmaları. Sabah toplanması, akşam toplanması. Neydi onun ismi? Hmm. Alalım mı harf? İçtima. Gerek yok dediler. Bundan sonra toparlayacaktınız. Mesela ikinci altı harfi cevap. Çocuk oyuncağı. Hani metaforik bir tanımlama olarak değil yani. Bakalım. Bildiğiniz çocuk oyunu. Bir görelim. Sekiz karenin belirli şekilde geçilmesine dayanan çocuk oyunudur. O kareler bazen... Sek sek. On ikiye de geçiyor. 2100 oldu. Yedi harfidir tek kelimedir efendim. Sizi yarışmanın tam ortasına taşır. Ah bir dakikada geldik bir de yedi ah, harfi cevaplara. Bütçeye uygun ekonomik. Bu anlamda bir söz efendim. Hesaplı. Çok güzel Sinem Hanım. <gülüyor> İçimdeki acı duyuyor. Yeni soruya geçiyoruz. Şöyle soruluyor. Bir kurum veya bir topluluk tarafından hazırlanıp kamuya veya ilgililere iletilen yazı. Genelge. Türkçe tıpkı genelge gibi ama şöyle düşünelim. Şimdi kurum filan kafanızı karıştırdı. Diyelim ki bir derdimiz var. Bir protesto eylemindeyiz diyelim. Bir toplulukla birlikte. Bu yazıyı okumak istiyoruz. Ne okuyoruz? Herkes bunu öğrensin. Herkes bunu duysun. Duysun ve de bildiri. Bildiri. 700 puan değerinde. Şimdi şuradaki problem de nedir? Sondaki ek. Beş harflik kelimeyi zaten pat diye hemen bulacaksınız. Hemen arkasında üç harflik bir ek var. Onun da biraz eskisini düşünün. Olur mu Sinem Hanım? Tamam. Buyurun geliyor. Oruç açmak için hazırlanmış yiyecekler. İftarlık. İftarlık güzel. İftariye. İftariye o bizim aradığımız. Gayet güzel. Hızlı hızlı cevaplanacak sorulardı bunlar. Gelsin. 
Aktivite, faaliyet. Türkçesi efendim. Malum biri batı kökenli, biri doğu kökenli aktivite, faaliyet. Türkçesi neydi? Aktif, faal. Hareketli. Hareket de Arapça ya. Eskiyiz biz de ne yapalım? Ben, Cevaplar ben öyle geliyor. <gülüyor> harf alayım. Aldık bir harf. Aktivite, faaliyet. Ay niye bastım? Bir harf daha alabilirdim. Ek kısım. Alırız bir harf daha. Alayım Hiç mı? sıkmayın canınızı. E artık zaten 9 güne koşamayacağız. Alırız. Aktivite, faaliyet. Aktif, faal. Neydi efendim? Etki. Etkin. Etkinlik. E etkinlik. 600 var. Şimdi şöyle biraz böyle etimoloji. Olur mu? Peki. Hikayesi şuymuş bazı kaynaklara göre. Birçok dilde Satürn'ün günü anlamına gelen sözcüklerle ifade edilen gündür. Hiç duymadım bunu. Satürn'ün günü neymiş? Astrolojik bir şey mi? Aslında bakarsanız birçok dilde öyle isim aldığı için Satürn'ün günü diye adlandırılıyor. Satürn'den yine çıkartırsınız ama diyeceksiniz ki bana ben Almanca okudum bu sefer. İngilizcesini düşünün diyeceğim. Satürn Day, Day falan mı? Satürn Day. Yani hangi gündür o? Cumartesi. Satürn Day. <gülüyor> Oymuş. Hikayesi oymuş. Galiba Şabat filan da o tarafa doğru. Tam bilmiyorum. Şabat nedir? Girmeyelim. Girmeyelim tamam. çok uzun sürer tamam. anlatması. Gelsin yenisi. Analog telefonları nitelemek için kullanılan bir söz efendim. Eskiden ne diyorduk onlara biz? Çevirmeli diyorduk. İşte size tersemiz 900 puan. 10 harfler kaldı geriye. Ki ikincisi gayet kolay. Şu da meyma diye bitiyor. Tek kelime. Koltuk çıkma, maddi veya manevi olarak yardımcı olma. Destekle, destekleme. Ah Sinem Hanım. Ne güzel akıp gidermiş. Bu da son sorudur. Son cevaptır. İki kelime birleşik. Perdahlı sakal tıraşı diye sorduk bunu. Yani öyle bir sakal tıraşı ki sürtünme kat sayısını inanılmaz azaltıyor yüzde. Sinek kaydı. Sinek kaydı. <gülüyor> Yaşanan tek sıkıntısına rağmen ki orada bir tane harf almıştınız hatırlıyorsunuz. 800 puana mal olmuştu. Bir tane alsaydım bulurduk. Şu anda ona rağmen 8700 puanla bitirdik. 8700'e ekleyin 800'ü kaç ediyor? 9600. 9500. 100 puanla geçiyordunuz Saadet Hanım. Kısmet. Kısmet ne yapalım? Sinem Hanım'a kocaman alkışlar. Teşekkür ederim.